பீஸ் பி அப்பான் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெமிஸ் எக்ஸாமில் லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன்பர்டு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் ஆன்சராக நம்ம வீடியோவில் கொடுக்க போகிறோம் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒன்பர்டு ஆன்சர் முதல்ல பார்த்தலாமா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் குளோரோஃபார்ம் ரியாக்ட் வித் நைட்ரிக் ஆசிட் டு ப்ரொடியூஸ் குளோரோபிக்ரின் சோடியம் இஸ் ஸ்டோர்டு இன் கெரோசின் தென் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏ சொல்யூஷன் இஸ் கிவன் பை தி இக்குவேஷன் ஃபைவ் வி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி ஃபோர்த் ஒன் ஒரு காம்பவுண்டை கொடுத்துட்டாங்க காம்பவுண்டோட ஐயூபிசி நேம் கேட்டுக்காங்க காம்பவுண்டோட ஐயூபிசி நேம் ஹெக்ஸு ஃபோர் இன் டூ ஆல் Minus I effect is shown by both A and B. Then which of the following compound has percentage of carbon same as that in ethene, propene? The boiling point of heavy water is 374.4. Then which of the following is not thermodynamic function? Frictional energy. Ninth one, the pH of normal rain water 5.6. Question number 10. Which of the following is aromatic? A. Benzene is aromatic. Then question number 11. The total number of orbital associated with the principal quantum number n equal to 3 is 9. Question number 12. Assertion. Reason question. Oxygen molecule is paramagnetic. It has to unpaired electron in, the bo- in, its, in its bonding molecular orbital. Answer. Assertion is true. But the reason is false. A answer is correct. Question number 13. Which would be the IEPC name for an element with atomic number 222 by 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 m. Then 14th one. An unknown gas diffuses at a rate of 0.5 times that of nitrogen. At the same temperature and pressure, the molar mass of unknown gas is 112 gram mole power minus 1. Question number 15. Solubility of carbon dioxide gas in cold water can be increased by increase in pressure. So, one minute, one minute, two marks. We have to answer the answer. A, B, 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 all answers we have to put it in the answer. Then, you can download the PDF. Now, one minute, one minute, A, B, two marks. Part 2. Any 6, two marks. First question. First question. டிசிங்கிஸ் பெடியன் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் கடக்ஷன் மேக்ஸிமம் டூ மார்க் அப்படிங்கிறனால ஒரு த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் போதும் நீங்கள் படித்தது தான் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் ஹைசன்பர்க் அன்சர்டன்டி பிரின்ஸிபலை பிரின்ஸிபல் எழுதி மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன் எழுதி மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷனுக்கு உண்டான ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் இருந்தால் டூ மார்க் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிக்கும் அடுத்து மென்ஷன் தி யூசஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஆஃப் பாரிஸ் அடிக்கடி நீங்கள் பார்த்தா தான் ஒரு த்ரீ யூசஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ யூசஸும் இம்பார்ட்டன் யூசஸ் தான் ஸ்டேட் லீச் ஷார்ட் லியர் பிரின்சிபல் இஃப் ஏ சிஸ்டம் அட் யூக்ளி பிரேம் இஸ் டிஸ்டர்ப்டு தென் தி சிஸ்டம் ஷிஃப்ட் இட் செல்ஃப் இன் ஏ டைரக்ஷன் தட் நல்லிஃபைஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் தி டிஸ்டர்பன்ஸ் பிரின்சிபலை கரெக்டாக எழுதினாலே ஃபுல் டூ மார்க் கிடச்சிக்கும் டிஃபைன் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் கண்டே கண்ட லைன் தான் தி ப்ரெஷர் தட் மஸ்ட் பி அப்ளை டு தி சொல்யூஷன் டு ஸ்டாப் தி இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் தி சால்வெண்ட் தட் இஸ் டு ஸ்டாப் ஆஸ்மாசிஸ் த்ரூ தி செமி பெருமியபிள் மெம்பரேன் இஸ் கால்ட் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ட்ரா தி லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் வாட்டர் அண்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் இது வாட்டரோட லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இது நைட்ரிக் ஆசிடோட ஃபைனல் லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்து ரைட் ஏ நோட் ஆன் ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷனில் ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு எழுதிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதினா போதும் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கிட்டு எழுதினா சரி பென்சின் ஸ்ட்ரக்சரை போட்டுக்கிட்டு டுவெல்வின் ப்ரிப்பரேஷன் எழுதினாலும் சரி அல்கைலேசன் அசைலேசன் பென்சாய்லேசன் எது எழுதினாலும் சரி அது ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷன் தான் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த்து லெசன்லேருந்து வாட் ஆர் பர்டிகுலேட் பர்டிகுலேட் பொலியூட்டன் கிவ் எக்ஸாம்பிள் அது என்னன்னு சொல்லிவிட்டு எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக எழுதணும் ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கனால ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று நம்மளுக்கு டூ மார்க் கிடைக்கும் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் அடிக்கடி கேட்ட ப்ராப்ளம் தான் கால்குலேட் தி என்ட்ரோபி சேஞ்ச் டூரிங் தி மெல்டிங் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் ஐஸ் இன்டூ வாட்டர் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஒன் அட்மாஸ்பிரி ப்ரெஷர் என்தால்பி ஆஃப் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஐஸ் ஈஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஜூல் மோல் போக மைனஸ் ஒன் கம்பல்சரி இது புக்கிங்கில் எக்ஸாம்பிள் சம்பில் நம்ம புக்கிலே சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க கிவன் வேல்யூ டெல்டா ஹெச் வேல்யூ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வேல்யூவை கெல்வின் ஸ்கேல் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு 
formula la direct ah substitute panni answer 22.007 idile 22 point something potale 22 vandale ungalku full mark kedaikadhukku chance irukke three mark question vaanga first eduthu odane balancing da book bag la first lesson la book bag la oxidation number method la rendu equation ah balance panni balance panna sollirukanga neenga full detail ah idhu maari ungalku eludha mudiyalanaalum final equation eludhikalam ena three mark question ah idhu five mark question illa correct ah andha number ella ungalku vanduchina இது ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷனுக்கு தான் செகண்ட் ஈக்வேஷனுக்கு இப்போ பார்க்கலாம் செகண்ட் ஈக்வேஷனுக்கும் பேலன்ஸ்டு ஈக்வேஷன் ஃபைனல் ஒரு பாயிண்ட் வரும் காப்பர் ப்ளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் கீஸு காப்பர் நைட்ரேட் ப்ளஸ் டூ என்ஓ டூ ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூஓ டுவெல்த்தில் இந்த ஈக்வேஷன் நீங்கள் படிப்பீங்க பி பிளாக் எலமெண்டில் இதே ஈக்வேஷன் அப்படியே படிப்பீங்க அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரைட்டு நோட்டான் பிரின்ஸ்பல் குவாண்டர் நம்பர் த்ரீ மார்க் அப்படிங்கிறனால த்ரீ பாயிண்ட் கரெக்டாக வாங்க மாதிரி எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டு தேர்டு பாயிண்டில் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ரேடியஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் தி நியூக்ளியஸ் இது தெரிஞ்சால் எழுதுங்க இல்லைனா மூணு பாயிண்ட் மட்டும் எழுதி வச்சாலே நம்மளுக்கு பிரின்ஸ்பல் குவான்ட் நம்பருக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்பிளைன் டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் இது நம்ம புக்கு உள்ளே இருக்குது முதல்ல டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பீரியடு தேர்ட் பீரியடை எழுதிட்டு டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப்பை காமிச்சிட்டு This similarity in properties existing between the diagonally placed element is called the diagonal relationship. If you are learning this question, that is the question that is very easy. How do you convert parahydrogen into orthohydrogen? Point where are you going? Bypassing electric discharge, heating above 800 degrees Celsius, mixing with the paramagnetic molecules such as O2, NO, NO2 or with the nascent or atomic hydrogen. இந்த பாயிண்ட் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு த்ரீமாக கிடைக்கும் அடுத்து டெடே ஐடியல் கேஸ் சிக்குவேஷன் நம்ம புக்கில் உள்ளது தான் இது ஐடியல் கேஸ் சிக்குவேஷனில் முதல்ல பாய்லஸ்லா சார்லஸ்லா அவகாட்ரா ஹைப்பாத்திசிஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வரக்கூடிய ஈக்குவேஷன் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் சைன ஈக்குவல் சைனாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம கேஸ் கான்ஸ்டண்ட்டை கொண்டு வந்துட்டு பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டின் கொண்டு வந்து கரெக்டாக முடிச்சிங்கன்னா இது தான் ஐடியல் கேஸ் சிக்குவேஷன் அடுத்து வாட் ஆர் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பேத் ஃபங்க்ஷன் கிவ் டு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு எழுதிக்கணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் அடிக்கடி படித்தது தான் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸ்டேட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பேத்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்குண்டான எக்ஸாம்பிள் ஃபுல்லாக எழுதணும் அப்படி அவசியம் இல்லை ஏதாவது ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து பேத் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு சொல்லிவிட்டு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பேத் பேத் பை விட் தி சிஸ்டம் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் இனிஷியல் டு ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்படி வேர்டு வந்துக்கணும் அதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தான் ஒர்க்கும் ஹீட்டும் மட்டும்தான் பேத் ஃபங்க்ஷன் மீது எல்லாமே ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து அண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஏ வித் தி மாலிகுலர் ஃபார்முலா சி டூ ஹெச் ஃபை சிஎல் ரியாக்ட் வித் ஆக்வஸ் கேஓஹெச் டு கிவ் காம்பவுண்டு பி அண்ட் ஆல்கஹாலிக் கேஓஹெச் கிவ் காம்பவுண்டு சி ஸோ ஆக்வஸ் கேஓஹெச் போடும் பொழுது கே ப்ளஸும் சிஎல் மைனஸும் கேசிஎல்ஆ லாஸாக எத்தனை நாள் கிடைக்கும் ஆல்கஹாலிக் கேஓஹெச் போடும் பொழுது ஈட்டின் கிடைக்கும் அதை அழகாக டேபிள் காலம் போட்டு ஏபிசி போடணும் அவசியம் இல்லை போட்டிங்கன்னா வேல்யூ பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம ஆன்சர் கரெக்டுன்னு தோணிடும் மார்க் ஃபுல்லாக கிடச்சிடும் எக்ஸ்பிளைன் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட்டு வித்து சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் இது அடிக்கடி கேட்ட கொஸ்டின் தான் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட்டு முதல்ல இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் நான் என்னென்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளை கையில் எடுக்க போகும் இந்த எக்ஸாம்பிளை எழுதிட்டு அதுக்குண்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாலே போதும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குது ஸோ ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதிடலாம் அந்த மார்க்கு அந்த மாலிக்குள்ள பார்த்தாலே இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம எழுதி முடிச்சிடலாம் அடுத்து கம்பல்சரி த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கம்பல்சரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது நம்ம புக்கில் உள்ள கொஸ்டின் தான் புக் பேக்கு ரைட் தி ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா ஃபார் தி ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் மெட்டா டைனேட்ரோ பென்சின் பாரா டைக்ளோரோ பென்சின் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ட்ரை மெத்தில் பென்சின் ஸோ மெட்டானா அல்டர்னேட் கார்பனில் ரெண்டு நைட்ரோ குரூப் இருக்கணும் ஆப்போசிட் கார்பனில் ரெண்டு குளோரின் இருந்தால் பாரா டைக்ளோரோ பென்சின் அடுத்து ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ட்ரை மெத்தில் பென்சின் இதுக்கு இன்னொரு நேம் உண்டு மெசிட்ரலின் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா நம்ம ஆன்சர் கூட பார்த்துக்கிட்டு வரோம் உங்களுக்கு இதோட பிடிஎஃப் வேணும்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சாலிடு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் புக் பேக்கில் உள்ள ப்ராப்ளம் தான் இது இதில் உள்ள சின்ன பாயிண்ட் என்னென்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்சிஜனுமே வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷனாக ஹெச்டு ஓவாக இருக்குது மாலிகுலர
கால்குலேட்டட் எம்பிரிகல் ஃபார்முலா மாஸ் டூ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்த மோலார் மாஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ ஒன்று ஒன்று போட்டு இந்த இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி தான் வந்துச்சு அதை ஒன்று ஒன்று போட்டோம்னா இதுதான் உங்களுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆனால் இதில் உள்ள எல்லா ஆக்சிஜனும் வாட்டர் ஆஃப் எல்லா ஹைட்ரஜனும் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷனாக இருக்குது அப்படிங்கனால ஹெச்சை ஃபுல்லாக நம்ம வாட்டர் மாலிகுலாக பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஆர் எதிராக கொஸ்டினில் எடுத்த உடனே ஸ்டேட் பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் எழுதியாச்சா பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் நோ டு எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அன் ஆட்டம் கேன் ஹாவ் தி சேம் செட் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபோர் குவான்டம் நம்பர்ஸ் அதோட ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் வழக்கமாக எழுதுக்கிறது தான் ஹைட்ரஜனை வச்சுக்கிட்டு ஹீலேத்து வச்சுக்கிட்டு எழுதணும் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃபில் அவங்க டிஃபர் ஆகாங்க அப்படின்னு காமிச்சுட்டு ஸ்டேட் மாடர்ன் பீரியாடிக்கலாம் தி ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி எலமெண்ட் ஆஃப் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தியர் அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா மாடர்ன் பீரியாடிக்கலாம் அடுத்த அட்டாமிக் வெயின்னு போட்டிங்கன்னா மேண்டலி பீரியாடிக்கலாம் கரெக்டாக அதை போடணும் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே வாட் ஆர் ஐசோடோப்பு ரைட் தி நேம்ஸ் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஜன் இதில் தமிழ் மீடியத்தில் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே போடும்பொழுது ஒரு சின்ன தப் போட்டிருக்காங்க மாற்றியங்கள் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு வந்திருக்கு அது மாற்றியங்கள் இல்லை அது ஐசோடோப் தான் சரியா மாற்றியங்கள்னா ஐசோ மிர்சம் அப்படின்னு ஓடணும் தி ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலமெண்ட் ஹேவிங் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஆர் கால்டு ஐசோடோ ஹைட்ரஜனோட ஐசோடோப் எதெல்லாம் புரோட்டியம் டியூட்ரியம் ட்ரிட்டியம் அடுத்து கிவ் தி யூசஸ் ஆஃப் கால்சியத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு சிக்ஸ் யூசஸ் இருக்குது நான் சிக்ஸ் யூசஸ்லையும் கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ மார்க்காக இது இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் இதுதான் த்ரீ மார்க்காக இருக்கும் இது டூ மார்க்காக தான் இருக்கும் ரெண்டு யூசஸ்ஸே உங்களுக்கு போதுமானது ஏதாவது கொஸ்டின் நீங்கள் அடிக்கடி எழுதி பார்த்த டெரிவேஷன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வாண்டர் வால்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சரிதானா ஈக்குவேஷனை ஃபுல்லாக நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க நம்ம எல்லா ஈக்குவேஷனையுமே கண்டிப்பாக விடாமல் எழுதித்தான் ஆகணும் ஆனால் ஏதாவது ஈக்குவேஷனுக்கு தான் ஹாஃப் மார்க்கு அப்புறம் வந்து ஒன் மார்க்கு அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம பிசி பிசி டிசி பிசி கிரிட்டிக்கல் கான்ஸ்டன்ட்டோட ஈக்குவேஷனோட டெரிவேஷனுக்கு பிசி கண்டுபிடிச்சி அது என்னன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு மார்க் உண்டு அதே மாதிரி பிசி கண்டுபிடிச்சி அது என்னன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு மார்க் உண்டு ஆனால் நீங்கள் எல்லா ஈக்குவேஷன் எழுதித்தாகணும் அடுத்து டிசி கால்குலேஷனில் டிசி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி அது எழுதுனா அதுக்கு உண்டான மார்க் உண்டு கடைசியில் முடிஞ்சால் ஏயோட வேல்யூ என்ன பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு எழுதுங்க இல்லைன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயோட முடிச்சு கிடுங்க இது ஒரு சாலிடு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பாருங்க ஸ்டேட் வேரிய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் தர்மோட எனமிக்ஸ் என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் அடுத்து கிளாசிய ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் இதுதான் கிளாசிய ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து எஃபிஷியன்சி ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று உண்டு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் எ ஹீட் என்ஜின் கேன் நவர் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் இது முடிஞ்சால் எழுதுங்க இல்லைனா அந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழுதி வைங்க எதையெல்லாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட் கெல்வின் பிளாங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு கிளாசியர் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து ஸ்டேட் லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்சன் எய்த் லெசன் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எழுதினாலும் போதும் இருந்தாலும் நம்ம புக்கில் இது வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறனால இது வரைக்கும் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து பட் அது லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹென்ட்ரிஸ்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி படித்ததான் ஹென்ட்ரிஸ்லாம் இவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லிமிடேஷன் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் தேர்டு ஃபைவ் மார்க் பாருங்க எக்ஸ்பிளைன் தி சேலியன் ஃபியூச்சர் ஆஃப் எம்ஓ தேரி மாலிகுலர் கேபிட்டல் தேரி ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருக்கனால ஃபைவ் பாயிண்ட் கரெக்டாக எழுதுங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோரு முடிஞ்சால் பாண்ட் ஆடகோட ஃபார்முலா பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவில் பாண்ட் ஆடகோட ஃபார்முலா அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்பினா என்ன என் ஏனா என்ன இப்போ இதோட ஏதாவது கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கிவ் எனி த்ரீ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் நம்ம ஃபைவ் மார்க்கில் எதிர்பார்க்கக்கூடியது த்ரீ மார்க்கில் கேட்டு வச்சுட்டாங்க அதனால் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது இதோட ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வந்து ஹோமோலக சீரீஸுக்கு போயிடும் அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் எழுதிட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் தி ஃபங்க்ஷனை குரூப் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் அசிட்டால் கேடு ஆக்சாலிக் ஆசிட் அண்ட் டைமெத்தில் ஈத்த மெத்திலமீன் அசிட்டால் கேடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம் நம்ம அந்த மாலிகுலர் 
ரெசனன்ஸ் டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பென்சீனு மோர் தேன் ஒன் ஃபார்ம் இருக்குது அப்படின்னு காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கணும் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக எழுத வேணாம் பாயிண்ட்டை வந்து ஷார்ட் பண்ணி எழுதினாலே போதுமானது அடுத்து நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக்கல் மெசர்மெண்டில் கார்பன் கார்பன் பாண்டு லெந்த் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு சிக்மா பாண்டு ஃபார்மேஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதுக்கப்புறம் பை பாண்டு ஃபார்மேஷன் டீ லோக்கலைஸ்டு பை பாண்ட் ஃபார்மேஷன் கார்பனுக்கு மேலே இங்கே எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு கடைசியில் எங்கே வந்துக்கணும் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பென்சின் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துக்கணும் பென்சின் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி எல்லாம் ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கணும் அதுக்கடுத்து எதிர்கால கொஸ்டினில் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மெத்தில் மெக்னீசியம் அயோடைடு ஹவிலி ப்ரிப்பேர் தி ஃபாலோயிங் எத்தில் ஆல்கால் அசிட்டால்டியேடு எத்தில் மெத்தில் ஈத்து நம்ம புக்கிங்கில் உள்ளது ஃபார்மால்டியேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைமரி ஆல்கஹால் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் கிடைக்கும் அசிட்டால்டியேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எத்தில் அஸ் எத்தில் ஃபார்மேட்டை மெத்தில் மெக்னீசியம் அயோடைடோ ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும் பொழுது அசிட்டால் கிடை கிடைக்கும் அடுத்து ஈதட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது குளோரோ டைமெத்தில் ஈத்தர மெத்தில் மெக்னீசியம் ஐரோடு டேரெக்டாக உங்களுக்கு எத்தில் மெத்தில் ஈதர் கிடைச்சவும் அடுத்து லா லாஸ்ட் டூ மா கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் யூட்ரோபிகேஷன் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்க இது லெசன் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் உள்ள கொஸ்டின் நான் இந்த வீடியோவில் உள்ள இந்த பிடிஎஃப் காப்பியை நம்ம டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் உள்ள லிங்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பிடிஎஃப்பை நீங்கள் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல மார்க்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்